మీ కమ్యూనిటీ నుంచి ఒక సివిల్ సర్వెంట్ రావడం అనేది చాలా సంతోషం మీకు ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా పర్టికులర్ ఇష్యూ మీద ఇంకా ఎడ్యుకేటెడ్ నెంబర్ ఇంకా పెరగాలి ఇక్కడ అని ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా సార్ ఇన్ఫాక్ట్ మా నాయనమ్మ రషీదా బేగం గారని ఆమెకి చాలా కోరిక ఉండేది నువ్వు పెద్ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలి నీ దగ్గరకు వస్తే జనాలకి నువ్వు చాలా హెల్ప్ చేయాలి ముందు మీరు ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాడానికి కారణం ఏంటంటే డైరెక్ట్ యూపీఎస్సీకి రాకుండా ఫారెస్ట్ సర్వీస్ అనేది కూడా ఒక ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది అని తెలిసి ప్రాబబ్లీ ఒక ఫారెస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్ట్రా చదువుకొని సెకండ్ అటెంప్ట్ థర్డ్ అటెంప్ట్ కూడా ప్రిలిమ్స్ అవ్వలేదండి నాది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో నేను జాబ్ మానేసి ఇంకా లాస్ట్ అటెంప్ట్ ఇద్దామని అమ్మా బాబాయ్ ఫైవ్ అటెంప్ట్స్ అప్పుడు కూడా వాట్ వాజ్ యువర్ మెంటల్ స్టేటస్ అండి ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను ఫస్ట్ టైం అవ్వలేదు వన్ మంత్ లో మళ్ళీ ప్రిలిమ్స్ మళ్ళీ మెయిన్స్ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ మళ్ళీ అది అవ్వలేదు అంటే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఇస్తున్నాను నేను అసలు తీసుకున్న డెసిషన్స్ కరెక్టేనా యుఎస్ నుంచి వచ్చేసాను ఇక్కడ ఏదో చేద్దామనే చాలా హోప్స్ తో వచ్చాను కానీ ఎగ్జామ్ చూస్తే ఎందుకు అవ్వట్లేదు ఇంత కష్టపడుతున్నాను రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇదంతా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి రాస్తున్నాను ఫస్ట్ టూ అటెంప్ట్స్ అప్పుడు కూడా ఇంటర్వ్యూ వరకు కూడా వెళ్ళారు ఎక్కడ మిస్టేక్ జరిగింది ఎక్కడ మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయి మీకు బోర్డ్ అని రిపీట్ అయిందా మీకు ఈ త్రీ ఇంటర్వ్యూస్ ఎప్పుడు త్రీ ఇంటర్వ్యూస్ ఎప్పుడు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ సెకండ్ ఇంటర్వ్యూలో రాకపోయినా మళ్ళీ పర్స్యూవర్ చేసి ఇంకోసారి ట్రై చేయడం అయినా సిలబస్ వాస్ట్ గా ఉంటే డైలీ టార్గెట్స్ లో బ్రేక్ చేసుకొని అందరికీ నమస్కారం అండి యూపీఎస్సి సివిల్ సర్వీసెస్ సిరీస్లో భాగంగా ఈరోజు నా గెస్ట్ స్పెషల్ గెస్ట్ అబ్దుల్ రౌఫ్ గారు నాతో పాటు ఉన్నారు యూపీఎస్సిలో మూడు వందల తొమ్మిదో ర్యాంక్ సాధించారు ముందైతే గెస్ట్కి వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం ఆయన జర్నీ తెలుసుకోవడానికి సార్ నమస్కారం అండి నమస్తే మేడం సారీ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ 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 ఇబ్బంది పెట్టేస్తానా ఏమన్నా లేదు మేడం ఇట్స్ మై ప్లెజర్ టు బీ సార్ హీ ఈస్ సచ్ ఏ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అబౌ చూసిన వెంటనే మాత్రం సచ్ ఏ హంబుల్ పర్సన్ అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కనిపిస్తారు నో డౌట్ సార్ అండ్ యు ఆర్ లుకింగ్ సో హ్యాండ్సమ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక్కసారి మీ జర్నీ తెలుసుకోవడానికి ముందు మీ నేటివ్ ప్లేస్ అండ్ ఫ్యామిలీ గురించి మాకోసం షూర్ మేడం సో నా పేరు మీరు చెప్పినట్టు మొహమ్మద్ అబ్దుల్ రావూఫ్ షేక్ అండి నేను పుట్టి పెరిగింది విజయవాడలోనే సో అక్కడే మా ఇద్దరు పేరెంట్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేశారు మా మదర్ లాస్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్లీ జూలై థర్టీ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ అయింది ఇప్పుడు రిటైర్ అయ్యారు యాజ్ అ వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ జాయింట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండి మా ఫాదర్ కూడా అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లోనే పనిచేస్తున్నారు ఆయనకి ఇప్పుడు సర్వీస్ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చింది ఏపీలో టూ ఇయర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేయడం వలన ఇప్పుడు ఇంకో వన్ ఇయర్ సర్వీస్ ఉంది ఫాదర్కి సో ఇద్దరు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్లో పనిచేశారు అలాగే యాక్చువల్లీ మా ఫ్యామిలీలో గవర్నమెంట్లో పనిచేసిన వాళ్ళు ఒక లెగసీ ఇలా చాలామంది ఉన్నారు మా తాతయ్య కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేశారు అండ్ మా ఫాదర్ వాళ్ళ తాతయ్య అపారెంట్లీ అప్పుడు ఆర్మీలో బ్రిటిష్ ఆర్మీలో పనిచేశారు అని చెప్పారు చెప్పడం జరిగింది నాకు ఓకే ఓకే సో అలా చాలామంది జరగడం వచ్చింది అండ్ కోన్సిడెంట్లీ నేను కూడా గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్లో జాయిన్ అవ్వడం జరుగు జరుగుతుంది సిస్టర్ సో ఎస్ మేడం నాకు ఐ హ్యావ్ వన్ ఎల్డర్ సిస్టర్ అండి షీఈస్ వన్ ఇయర్ ఎల్డర్ టు మీ ఇప్పుడు దేవర్ ఇన్ యుఎస్ టిల్ రీసెంట్లీ లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు కెనడాకి షిఫ్ట్ అయ్యారు ఇప్పుడు వ్యాంకూవర్లో ఉంటున్నారు మా సిస్టర్ బావగారు అండ్ మేనకోల్డ్ షీస్ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ముగ్గురు అక్కడ ఉంటున్నారండి అదే వర్కింగ్ దేర్ అసలు మిమ్మల్ని చూసిన వాళ్ళు ఎవరు ముసల్మాన్ అంటే నమ్మరు చక్కటి బ్రాహ్మల అబ్బాయి అంటే నమ్మేస్తారు సీరియస్లీ చక్కటి స్వచ్ఛమైన మీ భాష చాలా చక్కగా మాట్లాడుతుంది అది చేయాలి అమేజింగ్ ఈ సేమ్ కాంప్లిమెంట్ యాక్చువల్లీ మా మదర్కి చాలామంది చెప్తారండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మా అగ్రికల్చర్ కమిషనర్ అయినా లోకల్ కలెక్టర్స్ అయినా చాలామంది వెళ్ళి జస్ట్ కలిసి అలా ఫలానా ఫలానా వాళ్ళ అబ్బాయి అని చెప్తే మదర్ ఆల్రెడీ వర్క్ చేసి ఉన్నారు సో వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ థింగ్స్ దే టెల్ ఈస్ మీ మదర్ తెలుగు చాలా చక్కగా మాట్లాడతారు అమ్మ పేరు నాన్న పేరు ఒకసారి చెప్తారు సో మా 
రైట్ కానీ చాలా సంతోషంగా ఉందండి పర్టికులర్లీ మీ కమ్యూనిటీ నుంచి ఒక సివిల్ సర్వెంట్ రావడం అనేది చాలా సంతోషం జనరల్గా కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితులు చూస్తే ఎప్పుడు వీళ్ళు డెవలప్ అవుతారా అనే ఒక బాధ ఒకటి కలుగుతుంది మనకి బట్ మీకు ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా పర్టికులర్ ఇష్యూ మీద ఇంకా ఎడ్యుకేటెడ్ నెంబర్ ఇంకా పెరగాలి ఇక్కడ అని ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా సార్ ష్యూర్ మేడం యాక్చువల్లీ యా మీరు చెప్పినట్టు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆంధ్రాలో ముస్లిమ్స్లో నేను ఒక్కడనే ఉన్నా ఈసారి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు అలాగే తెలంగాణలో కూడా ఒకళ్ళు ఆర్ మ్యాక్సిమం ఇద్దరు ఉన్నారు అండ్ వెరీ ఫ్యూ నెంబర్లో ఉన్నారు దట్ ఈస్ ట్రూ అండ్ మెయిన్ రీజన్ లైక్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆపర్చునిటీస్ అని అవని లేదా జాబ్లో ఉండడం ఒక కంటిన్యూస్గా అవుతుండింది నాకు చాలాసార్లు అనిపించింది మా మదర్ యాక్చువల్లీ ఒక డెప్యుటేషన్లో ఉన్నప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ మైనార్టీస్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్లో చేశారు సో అప్పుడు ఐ హ్యావ్ సీన్ మైనార్టీస్ లైక్ ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ అన్ని డిఫరెంట్ మైనార్టీస్ కోసం వాళ్ళు చేసే చేసే వర్క్ గవర్నమెంట్ తరఫున సో అప్పుడు కూడా చాలా అనిపించింది ఇక్కడ ఎంత స్కోప్ ఉంది బీఇట్ ఫ్రమ్ బేసిక్ నీడ్స్ నుంచి వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ అయినా ఈవెన్ మ్యారేజెస్ అవడానికి కూడా చాలామందికి వాళ్ళు ఉన్న కండిషన్స్లో కుదరకపోతే గవర్నమెంట్ చాలా సపోర్ట్ చేసి చేసే ప్రోగ్రామ్స్ నడుపుతున్నారు సో అలాగా ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ అ లాట్ టు బి డన్ స్టార్టింగ్ విత్ బేసిక్ థింగ్స్ లైక్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ కరెక్ట్ మీరు బేసిక్గా ఐఐటి స్టూడెంట్ అవునండి సో ఇటు సైడ్ రావడానికి అంటే మీ ఓన్ నిర్ణయమైనా లేకపోతే ఇంకెవరిదైనా ప్రెజర్ ఉండిందా ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎయిటీ పర్సెంట్ నా నిర్ణయం అండి బట్ ఐ వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఫ్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ లైఫ్ ఓవరాల్గా సో యా సో ఐఐటి నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు నేను విజయవాడలోనే చదివాను మా మదర్ ఫాదర్ని వర్క్ చేయడం చూశాను చాలా అబ్బ్రింగింగ్ ఆ సోషల్ సెటప్లో ఆ ప్రొఫెషనల్ సెటప్లో అయింది సో అది చూసి అండ్ ఐ హర్డ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా నాయనమ్మ ఇప్పుడు లేరా అమ్మ రషీదా బేగం గారు అని ఆమెకి చాలా కోరిక ఉండేది నువ్వు పెద్ద అయ్యి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలి నీ దగ్గరకు వస్తే జనాలకి నువ్వు చాలా హెల్ప్ చేయాలి అవసరం ఉండే వాళ్ళకి ఇది అని నాకు చాలాసార్లు చిన్నప్పుడు చెప్పిన జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి సో ఇది నేను చిన్నప్పుడు విని ఉన్నాను బట్ విత్ టైం నేను టెన్త్ ట్వెల్త్ చదివిన తర్వాత ఐఐటీస్లో వెళ్ళడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కాలేజెస్ చాలా నేర్చుకోవడానికి ఆపర్చునిటీస్ బాగుంటాయి అని తెలిసి ఐఐటీలో ఐఐటి బాంబే చేయడం జరిగింది సో అక్కడ నుంచి మోస్ట్లీ అక్కడ దాకా మదర్ ఫాదర్ బాగా గైడ్ చేశారు లైక్ ఎలా చదువు ఏం చదవాలి ఎగ్జామ్ కోసం బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇది అది అని బట్ వన్స్ ఐఐటి ఎంటర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు కొద్దిగా ఇండిపెండెంట్గా వదిలేశారు ఏదైతే డెసిషన్స్ ఉంటాయో వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ రైట్ కెరియర్లో ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు అది చెయ్యాలి సో నేను దానివల్ల ఐఐటిలో నేను యాక్చువల్లీ అంత ఆడుతూ పాడుతూనే చదివాను చిన్నప్పటి నుంచి అంత స్టూడియస్ ఏం కాదు సో ఐఐటిలో కూడా థ్యాంక్ఫుల్లీ అప్పుడు అయిపోతే జాయిన్ అయిపోయాను అండ్ అక్కడ కూడా చాలా ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్స్ ఇన్ జనరల్ చిన్నప్పటి నుంచి ఏదో ఒకటి స్పోర్ట్స్ ఫ్రెండ్స్తో క్రికెట్ ఆడడం ఫుట్బాల్ ఆడడం లేదా డ్యాన్సింగ్లో అందులో ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది స్కూల్లో ఫ్యాషన్ డ్రెస్ కాంపిటీషన్స్ అవి అవన్నీ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం ఇవన్నీ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది సో ఫైనలీ ఐఐటిలోకి వచ్చాక ఫస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ అలా అయినా స్లోగా కెరియర్ ఇంపార్టెన్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి అని చెప్పి ఇంకా నేను డిఫరెంట్ ప్రొఫెసర్స్తో వర్క్ చేయడము నాకు రీసెర్చ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్లో సో నేను ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫీల్డ్ అని ఉంటుంది ట్రాఫిక్ ఎయిర్వేస్ రోడ్వేస్ రైల్వేస్ ఇవన్నీ వస్తాయి అందులో అందులో ప్రాజెక్ట్స్ చేయడము దాని గురించి ఎక్స్పోజర్ దొరకడము అలాగే మన సోలార్ ఎనర్జీ సస్టైనబుల్ హౌసింగ్ ఇవన్నీ బాగా ఎక్స్పోజర్ దొరికి ఫర్దర్ ఎంఎస్ చేద్దామని అప్పుడు యూఎస్కి వెళ్దామని డిసైడ్ అయ్యాను సో ఓవరాల్ అది అక్కడ కూడా నేను రీసెర్చ్లోనే ఉండాను ప్రొఫెసర్తో సో యా టు కట్ ఇట్ స్కాలర్షిప్ వచ్చింది కదా మీకు అక్కడ అవునండి దట్ ఇస్ ట్రూ సో ఇక్కడ నేను చేసిన ఐటీలో ప్రాజెక్ట్స్ అయినా నాది కొన్ని అవార్డ్స్ అవన్నీ చూసి వాళ్ళు స్కాలర్షిప్ ఇచ్చారు సో మొత్తం వాళ్ళే ఫండ్ చేశారు ఎడ్యుకేషన్ బేసిక్లీ నేను వాళ్ళ కోసం రీసెర్చ్ అది చేసి అక్కడ వర్క్ చేశాను సో త్రూ దిస్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ జర్నీ ఐఐటిలో అయినా అక్కడైనా కొద్దిగా కొన్ని పజిల్స్ మిస్ అవుతున్నట్టు అనిపించింది లైక్ ఏదో సంథింగ్ ఇంకా మొత్తం సాటిస్ఫాక్షన్ రావట్లేదు ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి ఇంకా ఏంటది అని కొద్దిగా ఓవర్ యుఎస్లో ఉన్న టూ ఇయర్స్
ఎకాడ్స్ ఎకాడమిక్స్ అన్నీ బాగా జరుగుతున్నాయి బట్ ఇంకా మొత్తం సాటిస్ఫాక్షన్ రావట్లేదు ఏంటి అని ఆలోచించి సో అక్కడ సమ్హౌ ఐ ఫెల్ట్కి కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇండియా ఇక్కడ వర్క్ చేస్తే ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి అలా కొద్దిగా ట్యూన్ అయిందేమో నా థాట్ ప్రాసెస్ అయినా ఒపీనియన్స్ అయినా అనుకొని ఇక్కడికి వచ్చి కంట్రీలో కంట్రీ కోసం స్టేట్లో స్టేట్ కోసం అలా వర్క్ చేస్తే నాకు ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ప్రాబబ్లీ దొరకచ్చు అనేది ఒక థాట్ బిల్డ్ అయ్యి మైండ్లో అలాగే పేరెంట్స్కి చెప్తే అదేంటి వచ్చేస్తా అంటావు ఏంటి నువ్వు ఆల్రెడీ యుఎస్లో యుఎస్కి వెళ్దాం అనుకొని ఇష్టపడి వెళ్ళావు కదా అది అంటే అవును ఇప్పుడు స్లోగా అది అలా ఇవాల్వ్ అవుతుంది అని అన్నట్టు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి అది బెటర్ డెసిషన్ అనిపిస్తుంది అని డిగ్రీ తీసుకొని డైరెక్ట్గా వచ్చేసాను ఇక్కడికి ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఇంకా ఫ్రెండ్స్తో వాళ్ళతో కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఉండారు హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఇంటర్వ్యూస్కి అటెండ్ అవుతుంటే వాళ్ళు గైడెన్స్తో ఇంకా ఇంకా ఈ జర్నీ ఎగ్జామ్ జర్నీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే ముందు మీరు ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి కారణం ఏంటంటే డైరెక్ట్ యూపీఎస్సీకి రాకుండా అంటే నేను ఆ రెండు ఎగ్జామ్స్ ఫా ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఈ ఇయర్ సెలెక్ట్ అయ్యాను నాకు నేను వచ్చినప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్లో స్టార్ట్ చేద్దాము అని డిసైడ్ అయ్యి స్టార్ట్ చేశాను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అరౌండ్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది అయి తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఫారెస్ట్ సర్వీస్ అనేది కూడా ఒక ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది అని తెలిసి దానికి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ రెండింటికి కామన్ ఉంటుంది సో సరే దీంతోపాటు అది అప్లై చేద్దాము ప్రాబబ్లీ ఒక ఫారెస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్ట్రా చదువుకొని సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా రాయచ్చు అనే దాంతో అలా రాయడం జరిగింది సో అది కూడా సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది మేడం ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్కి ఓన్లీ సైన్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే రాయచ్చు కదా కరెక్ట్ వాళ్ళకి ఆర్ట్స్ వాళ్ళకి ఈవెన్ మెడిసిన్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి కూడా లేదు అది అలాగా రూల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అలా ఓకే సో మోస్ట్లీ సైన్సెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎన్నో అటెంప్ట్లో మీరు ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ సాధించారండి సో రెండు ఇది టెక్నికలీ నా లాస్ట్ అటెంప్ట్ అండి సో నేను యా సో అంటే నేను సో నేను మధ్యలో జాబ్ కూడా చేశాను యాక్చువల్లీ నాబార్డ్లో జాబ్ నాబార్డ్లో చేశాను చెప్పుకుంటూ వచ్చేసేయండి నా డౌట్స్ ఉంటే నేను నోట్ చేసుకుని లాస్ట్లో అడుగుతాను యా సో సో నేను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్లో వచ్చినప్పుడే జూలైలో వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నాది గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు పద నువ్వు కూడా మాతో రాద్దు అని తీసుకెళ్ళారు సో అది నా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అలా రాయడం జరిగింది ఎగ్జామ్ ఏంటో అసలు ప్యాటర్న్ ఏంటో తెలియకుండా వెళ్ళి ప్రిపరేషన్ ఏం లేదు బేసిక్లీ వెళ్ళి చూద్దాము ఏదో ఒకటి కదండి యా అప్పుడులో నాకు అంత తెలియలేదు అంత అంత యాంటిసిపేట్ చేయలేదు బట్ యా ఇఫ్ వ్యూవర్స్ వేవర్ ఈజ్ వాచింగ్ ఐ థింక్ అలా చేయకూడదు ఆ తప్పులు దే కెన్ ప్లాన్ అండ్ ఒక స్ట్రాటజీతో ముందు నుంచి చేసుకుంటే బెటర్ సో అలాగా నేను ఫస్ట్ సెకండ్ అటెంప్ట్ థర్డ్ అటెంప్ట్ కూడా నేను ప్రిలిమ్స్ అవ్వలేదండి నాది సో నేను యాక్చువల్లీ టూ అంటే థర్డ్ అటెంప్ట్ అప్పుడు నేను జాబ్ జాయిన్ అయ్యాను సెకండ్ అటెంప్ట్ అవ్వనప్పుడు నేను ఇంకా కొద్దిగా అంటే చాలా టైం తర్వాత నాకు ఒక సెట్ బ్యాక్ ఫేస్ చేశాను లైఫ్లో అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గోయింగ్ వెరీ వెల్ అనమాట అంతా ఐఐటిలో అయింది యుఎస్లో చేసుకుంటున్నాను అదంతా అయ్యాక ఇక్కడికి వద్దాము అనుకున్న తర్వాత ఇదంతా చేస్తే ఏంటి ప్రిలిమ్స్ కాలేదు అనేది ఒకేసారి ఇట్ వాజ్ సర్ప్రైజ్ అనమాట ఇంటిలాగా అని సో తర్వాత నేను సో అవ్వలేదు కదా అని మా మదర్ ఫాదర్ నుంచే నాబార్డ్ వీటి గురించి తెలిసింది ఇట్స్ ఆల్సో అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సో సరే ఈ ఎగ్జామ్ కూడా ఉంది కదా ఇది కూడా రాద్దాము సో నాబార్డ్ అనేది ఇట్స్ లైక్ క్రియేటెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ ఆర్బీఐ నుంచి తీశారు ముందు ఆర్బీఐలో ఒక సెల్ ఉండేది ఇప్పుడు దీనికి రిక్రూట్మెంట్కి నబార్డ్ గ్రేడ్ ఏ గ్రేడ్ బి అని రెండు లెవెల్స్లో రిక్రూట్మెంట్ చేస్తారు త్రీ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఆ ఎగ్జామ్లో కూడా ప్రిలిమినరీ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ సేమ్ సో ప్రిలిమినరీ మెయిన్స్ రెండు ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్సే ఓకే ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఒకటి ఉంటుంది అందులో ఎస్ఏ రైటింగ్ లెటర్ రైటింగ్ అలాంటివి ఉంటాయి 
అదొకటే సబ్జెక్టు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ప్రిలిమ్స్ నుంచి మెయిన్స్ రెండు అవునా రెండు కంప్యూటర్లో రాయడమే అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్ జస్ట్ అదే ఇన్ పర్సన్ ఇంటర్వ్యూ అది క్వాలిఫికేషన్ దానికి కూడా ఇంజనీరింగ్ అగ్రికల్చర్ సైన్సెస్ ఉండొచ్చు తర్వాత మన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ కంపెనీ సెక్రటరీ సిఏ సిఎస్ అంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది జాయిన్ అవుతారు ఫారెస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వీళ్ళందరూ జాయిన్ అవుతారు సో అన్ని కూడా చాలా ఉన్నాయి అందులో నోటిఫికేషన్లో ఏవేవి క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయో అవి చూడవచ్చు అందులో మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయండి అక్కడ మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు సో నేను అసిస్టెంట్ మేనేజర్ లాగా జాయిన్ అయ్యాను అది ఎంట్రీ లెవెల్ ఫర్ ఆఫీసర్ ర్యాంక్ అనమాట అక్కడ మెయిన్గా రూరల్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఏదైతే డిఫరెంట్ వర్టికల్స్ ఉంటాయి నేను కొన్నిట్లో పనిచేశాను సో ఏదైతే రూరల్ డెవలప్మెంట్ కోసం ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాయో గవర్నమెంట్స్ అయినా లేదా నబార్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అయినా వాటిని సపోర్ట్ చేయడం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ అని ఒక ఫండ్ ఉంటుంది దాంట్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి నబార్డ్ ఫండ్స్ ఇస్తుంది టు డూ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ రోడ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ అలాంటివి సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ డిపిఆర్స్ వస్తుంటాయి దాన్ని అప్రైజ్ చేసి అది శాంక్షన్ చేయడానికి రికమెండ్ చేయడము అలాంటి వర్క్స్ అని ఆ ప్రొఫైల్ ఇస్తారు నాకు అలాగే ఎస్హెజ్జీస్ అని ఉంటాయి మన మహిళా సంఘటనలు దాంట్లో వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయడానికి ఇప్పుడు కరెంట్లీ డిజిటైజేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్జీస్ అని చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ డేటా అంతా ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లోకి తెచ్చి ఈజ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ వాళ్ళ క్రెడిట్ ఈజీగా దొరకడానికి బ్యాంకర్స్ నుంచి సో ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కంట్రీ వైడ్ స్టేట్ వైడ్ దాన్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడం ఇష్యూస్ ఉంటే ఐటీ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అలాగా ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ వర్టికల్ ఉంటుంది అందులో ట్రైబల్ ఏరియాస్లో లైవ్లీహుడ్ ఆపర్చునిటీస్ పెంచడం ట్రైబల్ పాపులేషన్స్కి వాళ్ళ ఉమెన్ చిల్డ్రన్ హెల్త్ అలాంటి కన్సర్న్స్ లైక్ స్మోక్లెస్ చుల్లాస్ అని కొన్ని ఉంటాయి అవి ఇస్తుంటారు తర్వాత కౌస్ బఫలోస్ గోట్స్ హనీ బీస్ ఈ వాటికి సపోర్ట్ చేస్తుంటారు లైవ్లీహుడ్స్ వాళ్ళకి పెంచడానికి ట్రైబల్ ఏరియాస్లో సో ఇలాంటి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ డెవలప్మెంట్ ఓరియంటెడ్ ఐ థరోలీ హ్యాడ్ గ్రేట్ టైమ్ అక్కడ చాలా లెర్నింగ్స్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ నుంచి వాళ్ళ నుంచి అండ్ చాలా కాంట్రిబ్యూట్ కూడా చేశాను అది కూడా నాకు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఏవైతే ప్రాజెక్ట్స్లో వాటిలో ఎన్ని రోజులు చేస్తారు అక్కడ సో నేను ఆల్మోస్ట్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ మంత్స్ అంటే టూ ఇయర్ టూ మంత్స్ వర్క్ చేశాను నా వాళ్ళు రైట్ సో చెన్నైలో చేశాను సో కమింగ్ బ్యాక్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నేను జాయిన్ అయ్యాను నా బర్డ్లో ఓకే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఎయిటీన్ ప్రిలిమ్స్ అవ్వలేదు నాది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మూడు ఇయర్స్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళాను ఓకే ఇంటర్వ్యూ వరకు మూడు సార్లు వెళ్ళి మూడు సార్లు రాలేదు ఈసారి వచ్చింది ఈసారి వచ్చింది సో రెండు సార్లు ఫస్ట్ టూ టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళాను కానీ ఓకే నారో మార్జిన్స్తో మిస్ అవ్వడం అలా జరిగింది రైట్ ఫైనలీ ఈసారి ఐ గాట్ త్రూ ఇంటర్వ్యూ కూడా సో అది బేసిక్లీ ఒక జర్నీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా యూపీఎస్సి కండి ఎన్నో అటెంప్ట్ అనుకోవచ్చు సో అదే యూపీఎస్సికి లాస్ట్ అటెంప్టే మేడం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో నేను వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నుంచి ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు సిక్స్ అటెంప్ట్స్ అయినాయి మొత్తం ప్రిపరేషన్ అంతా అంటే మీ ఓన్గా చేసుకున్నారా లేకపోతే అవును మ్యాక్సిమమ్ అంటే నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళాను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో నేను వన్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళ ఫ్లాట్లో వాళ్ళతో ఉండి వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు గైడెన్స్ ఉంటుంది డిస్కస్ చేయవచ్చు అని అక్కడికి వెళ్ళాను నా ఆప్షనల్ మ్యాథ్స్ ఉంటే దానికోసం అది చూస్ చేసుకున్నా సో దానికోసం క్లాసెస్ బాగుంటాయి అంటే అక్కడ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ వెళ్ళాను క్లాసెస్కి మళ్ళీ కానీ సెల్ఫ్ వచ్చేసి మళ్ళీ సెల్ఫ్ చేసుకోవడం ఇంటికి వచ్చేసాను తర్వాత వచ్చేసి ఇంకంతా మ్యాక్సిమం సెల్ఫ్ ప్రిపరేషనే అండ్ మళ్ళీ జాబ్లో కూడా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ కోచింగ్ అది చేయడం అంటే కూడా కుదరదు సో టైం కూడా ఉండదు సో ఉన్న టైంలో మన ప్లానింగ్ చేసుకొని సెల్ఫ్గా ఆఫీస్ అవర్స్ తర్వాత లేదా వీకెండ్స్లోనో హాలిడేస్ అప్పుడు అలా మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకుని టైమ్ ఆ జాబ్లో ఉంటూ ఆ నెక్స్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ప్రిపేర్ అయ్యాను మళ్ళీ లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో నేను జాబ్ మానేసి ఇంకా లాస్ట్ అటెంప్ట్ ఇద్దామని ఇప్పుడు ఇస్తే రెండిట్లో సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది అమ్మ బాబాయ్ సో అదే లాస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను ప్రతి అట
వై నాట్ మీ అని నేనెందుకు కాదు అండ్ నాకెందుకు రాదు ఇది వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ కరెక్ట్లీ లైక్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా మనలాగే ప్రిపేర్ అయ్యి చూసే వాళ్ళందరూ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ లైక్ ప్రతి మచ్ ఒక స్కిల్స్ మన కేపబిలిటీస్ అనేది చాలా సిమిలర్ ఉంటాయి క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు టాపర్స్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా అయితే ఏమి ఉండరు నేను ఎక్కడ తక్కువ చేస్తున్నాను లేదా ఏం తప్పు చేస్తున్నాను సో ఇది ప్రతిసారి నేను క్వశ్చన్ చేసేవాడిని లైక్ నాకు ఎందుకు రావట్లేదు నేను ఏంటి అనేది సో అలాగా దట్ క్వశ్చన్ యూస్ టు లీడ్ మీ టు వేర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఎక్కడ చేయాలి ఎక్కడ చేంజెస్ చేయాలి అండ్ ఎందుకు ఆగకూడదు నాలో ఏమైనా ఇది ఉంది నేను చేయలేను అనేది డిసైడ్ అయిపోతే నేను ఆగిపోయేవాడిని బట్ దెన్ నేను చేయగలను ఇందులో ఇష్యూస్ ఏంటో రెక్టిఫై చేసుకుంటే ఇది అందరికీ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది ఒక పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అచీవ్ చేయడానికి అనేది ఉండింది అండ్ ఇంకోటి నేను ఓవర్ లాస్ట్ టూ అటెంప్ట్స్ నేను ఒక ఒక మొత్తం ప్రిపరేషన్ని ఒక త్రీ ఆస్పెక్ట్స్లోకి డివైడ్ చేసుకున్నాను మేడం అంటే అప్రోచ్లో ఏంటి ప్రిపరేషన్ మొత్తం కామన్ ఫర్ ఫిలిమ్స్ అయినా మెయిన్స్ అయినా ఇంటర్వ్యూ అయినా దాన్ని నేను టాస్క్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని పేరు పెట్టుకున్నాను ఓకే సో అదేంటంటే టాస్క్ స్టాండ్స్ ఫర్ ది యాటిట్యూడ్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ కీ కాంపొనెంట్స్ నాకు ఫ్రమ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఈ ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు అయినా ఇన్ జనరల్ మెయిన్స్ అండ్ ఫిలిమ్స్ అప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మోర్ నా ఇది ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ సక్సెస్ అవ్వడానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి అనేది నేను బిలీవ్ చేశాను అందులో సో ఎప్పుడు కూర్చొని బుక్ ఒకటి చదివితే అవుతుంది అనేది కాదు దాని వెయిటేజ్ మేబీ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ అనే నేను పెట్టుకున్నాను మోర్ అబౌట్ స్కిల్ సో నాలెడ్జ్ ఫ్యాక్టర్ అది స్కిల్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మనం చదివింది రిప్రొడ్యూస్ చేయడం ప్రిలిమ్స్లో అయితే దాన్ని సాల్వింగ్లో ఆ స్కిల్ నేర్చుకోవడం మెయిన్స్లో అయితే బాగా రాయడం టైంకి రాయడం ఒక మంచి ప్రజెంటేషన్తో రాయడం ఆ పేపర్స్లో అలాగా అలాగే ఇంటర్వ్యూకి అయితే బాగా కమ్యూనికేట్ చేయడం మంచి డిస్కషన్స్ హోల్డప్ చేయడం ఒక ఇంటెలిజెంట్ డిస్కషన్ని ప్రొవోక్ చేయడం ఇలాంటి స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవడం అది సో అలాగే యాటిట్యూడ్ ఫ్యాక్టర్కి వచ్చేస్తే మోర్ అబౌట్ మన పర్స్యూవరెన్స్ అయినా మన ఏదైతే ఆప్టిమిజం లోపల నుంచి ఉంటుందో ఏదైతే నెవర్ బ్యాక్ డౌన్ అని ఫెయిల్యూర్స్ అయినా సెట్బ్యాక్స్ అయినా చూసినప్పుడు మన స్ట్రాంగ్ యాటిట్యూడ్ పెట్టుకొని ఎలాగైనా సాధించాలి అనేది ఇది పెట్టుకుంటే సో ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ టాస్క్ అనేది నేను ఎప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకునేవాడిని ఈ మూడిట్లో ఎక్కడ తక్కువ ఉంది ఈసారి అవ్వకపోతే నేను నాలెడ్జ్ ఎనఫ్ చదివానా లేదా నా స్కిల్ బాగుందా లేదా నా ఎనర్జీ లెవెల్స్ నా యాటిట్యూడ్ బాగుందా లేదా అలా యూస్ టు ఆస్క్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ట్రై టు మోటివేట్ మై సెల్ఫ్ అనమాట మెయిన్గా దట్స్ రియల్లీ గ్రేట్ సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం లాస్ట్ అటెంప్ట్ అంటే మీకు కొంత కేటగిరీ ఉన్నట్టుంది ఐ థింక్ లేదు లేదా అన్రిజర్వ్డ్ అవునా ఓపెన్ కేటగిరీ ఓపెన్ కేటగిరీ ఓకే ఓ రైట్ అయితే ఇప్పుడు త్రీ జీరో నైన్ ర్యాంక్కి మన ఏదో వచ్చే అవకాశం ఉంది రైట్ నా సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారా మీకు యాక్చువల్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాం ఈ వీక్ వస్తుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము బట్ ఇంకో వన్ వీక్ పట్టొచ్చు అనుకుంటా సర్వీస్ సర్వీస్ అలాట్మెంట్ ఐ థింక్ డిఫెన్స్ ఎస్టేట్స్ డిఫెన్స్ అకౌంట్స్ అని సర్వీసెస్ ఉంటాయి మేడం అది రావచ్చు మేబీ ఇట్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది సర్వీస్ ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ జనాలు జాయిన్ అయ్యే దాన్ని బట్టి ఏమైనా స్లైడ్ అప్ అయితే మిగతా చూడాలి ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్స్ ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్ ఇలాంటివి ఏమైనా పాసిబిలిటీస్ ఉంటే అవి కూడా రావచ్చు టోటల్ సిక్స్ అటెంప్ట్స్ ఇచ్చారు టోటల్గా ఎస్ కదా కానీ ఫైవ్ అటెంప్ట్స్ అప్పుడు కూడా ఈ అటెంప్ట్ ఒక్కటి తీసి పక్కన పెడితే వాట్ వాజ్ యువర్ మెంటల్ స్టాటస్ అండి సో సో ఎస్ నాది లాస్ట్ వన్ అట్ లాస్ట్ ఈ అటెంప్ట్కి ముందు అటెంప్ట్ సో ఇఫ్ ఐ కాల్ ఇట్ మై ఫిఫ్త్ అటెంప్ట్ ఆ ఫిఫ్త్ అటెంప్ట్లో నాకు కొద్దిగా ఇష్యూస్ అయినాయి ఫస్ట్ ఫోర్ అటెంప్ట్స్ నేను అంతా ఏమీ అంటే స్టార్టింగ్లో ప్రిలిమ్స్ అవ్వలేదు ఏంటి అనేది కొద్దిగా బాధ వేసింది కానీ మెంటలీ అది నన్ను ఎఫెక్ట్ చేయలేదు ఫర్ సమ్ రీజన్ నేను కొద్దిగా ఈజీగా తీసుకున్నాను అప్పుడులో అండ్ జస్ట్ ఫ్రెండ్స్తో ఉండడం వల్ల ప్రాబబ్లీ అది అంత ఎఫెక్ట్ చేసినట్టు అనిపించలేదు ఇట్ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ ఫర్ అ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ బట్ దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఆ మళ్ళీ రాద్దాం ఏముంది అన్నట్టు అనిపించింది బట్ సో మళ్ళీ జాబ్ జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది ఆ జాబ్లో ఉండడం వల్ల నా అసలు మెంటల్ స్పేస్ మొత్తం నా వర్కే ఆక్యుపై చేసేది సో నా ఐ వుడ్
అది అప్పుడు కూడా నాకు అంత తెలియలేదు సో జాబ్ వర్క్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండేది అక్కడ ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ టైమ్ జాబ్లో సో ఇది ఇంకా పార్ట్ టైం అన్నట్టు రాశాను అనమాట లక్కీగా వచ్చింది మీకు లక్కీ అంటే కంప్లీట్లీ కాదు బట్ ఎస్ లక్ ప్లేస్ ఎ ఫ్యాక్టర్ అందరికీ సో సో ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఐటమ్స్ అలాగే అయినాయి మేడం యాక్చువల్లీ కొద్దిగా ఈజీ గోయింగ్గా పార్ట్ టైం లాగా జాబ్లో చేస్తూ రాశాను లాస్ట్ టూ ఐటమ్స్ బాగా సీరియస్గా రాసినప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ బికాజ్ ఐ నేను జాబ్ రిజైన్ జస్ట్ చేసి మెయిన్స్ ముందు నేను బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి రాశాను ఇంటర్వ్యూకి కూడా సెకండ్ టైం ఇంటర్వ్యూ వెళ్తున్నాను అని ఈసారి నేను ఇంకా ఫుల్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఇంటర్వ్యూలో ఏమేం ప్రిపేర్ అవ్వాలో అంతా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాను సో ఐ ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ సమ్ సర్వీస్ వస్తుంది ఎక్కడొక్కడ సెలెక్షన్ అవుతుంది బట్ అది రాకపోవడం అది రా రాలేదని తెలిసినప్పుడు నాకు బాగా ఐ వాజ్ డిస్టర్బ్ సైమల్టేనియస్గా ప్రిలియమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను ఫస్ట్ టైం అవ్వలేదు దానికి జస్ట్ వన్ మంత్ లో మళ్ళీ ప్రిలియమ్స్ మళ్ళీ మెయిన్స్ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ మళ్ళీ అది అవ్వలేదు అంటే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఇస్తున్నాను అవ్వలేదు అండి ఇట్ హ్యాడ్ వెరీ డీప్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి ఏంటి నేను అసలు తీసుకున్న డెసిషన్స్ కరెక్టేనా యుఎస్ నుంచి వచ్చేసాను ఇక్కడ ఏదో చేద్దామనే చాలా హోప్స్తో వచ్చాను కానీ ఎగ్జామ్ చూస్తే అవ్వలేదు లేదా ఏం తప్పు జరుగుతుంది ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ఇట్ అని చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అండ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేటింగ్ అనమాట ఏంటి ఎందుకు అవ్వట్లేదు ఇంత కష్టపడుతున్నాను రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇదంతా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి రాస్తున్నాను అయినా అవ్వట్లేదు ఏంటి అనే క్వశ్చన్స్ అయితే డెఫినెట్లీ వచ్చినాయి అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిజం చెప్పాలంటే ఆ ఇంటర్వ్యూ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక వన్ వీక్లో ఈ అటెంప్ట్ ప్రిలమ్స్ ఉంది వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో ఈ సెలెక్ట్ అయిన అటెంప్ట్ రైట్ సో ప్రిలిమ్స్ అయిపోతుంది అన్నట్టు అనిపించింది బట్ స్టిల్ ఆ వన్ వీక్ ప్రిపేర్ అయ్యి నేను ప్రిలిమ్స్ రాసేసి ఇంకా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ నేను కలిసి కూర్గో ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయాం నేను ఐ వాజ్ ఐ నీడెడ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్లీ ఐ నీడెడ్ ఎ బ్రేక్ అనమాట నేను కొద్దిగా ఇంకా ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు స్టే అవుట్ ఆఫ్ కొద్దిగా ఐసోలేట్ అయ్యి మేబీ ఐ హ్యావ్ టు సిట్ డౌన్ అండ్ థింక్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇది అవ్వట్లేదు ఏంటి అలా వచ్చి సో ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళాము మళ్ళీ నా ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్ వచ్చేవరకు నేను రిటర్న్ రాలేదు ఆ బ్యాంగ్లూర్లో కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళతో కల కలిసి అక్కడ నుంచి కూర్కి వెళ్ళి జస్ట్ ఆ స్టడీస్ అన్నీ పక్కన పెట్టేశాను ఇంకా ప్రిపరేషన్ ఫస్ట్ టైం అలాంటి బ్రేక్ తీసుకున్నాను నేను లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్రేక్ తీసుకొని అక్కడ ఉంటే ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్ అయింది అని తెలిసింది దానికి జస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ముందు వచ్చాను ఇంటికి ఏదో బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతు ఆడడానికి వెళ్ళాను అప్పుడు కూడా ఐ వాజ్ జస్ట్ రిలాక్సింగ్ ఎట్ హోమ్ అనమాట నేను అసలు మెయిన్స్కి ప్రిపరేషన్ అనేది టచ్ చేయలేదు బికాజ్ ఫర్ సమ్ రీజన్ నాకు ఇంకా అయినప్పుడు చూద్దాము బేసిక్లీ ఐ వాజ్ నా మోడ్ అలా ఉండింది దట్ కొద్దిగా ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉండాను ఐ డో డింట్ వాంట్ టు అగైన్ సిట్ డౌన్ అలా స్టూడియస్గా రిలీజియస్గా చదువుదామనే మోడ్లోకి వెళ్ళ వెళ్ళలేకపోయాను నేను ఐ వాజ్ లైక్ కొద్దిగా ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉండాను ఓకే అని ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు షటిల్ ఆడేవాళ్ళం రోజు ఏమైనా బయటికి వెళ్ళే వాళ్ళం అలా ఉండింది ఒకేసారి షటిల్ ఆడుతుంటే రిజల్ట్ వచ్చిందని చెప్పాడు చెప్తే ఆ ప్రిలిమ్స్ రెండు పాస్ అయ్యావు ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ ఇది అని తెలిసింది ఇప్పుడు కొద్దిగా ట్రిక్కీగా ఉంది టూ మంత్స్లో ఎగ్జామ్ ఉంది నేను ఏం చదువుకుండా ఇప్పుడు దాకా రిలాక్స్ అయ్యాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి టెస్టింగ్ పీరియడ్ కదండి నిజంగా అవును సో బట్ దెన్ ఐ వాజ్ ఈ అటెంప్ట్లో ఇట్ వాజ్ మోర్ అబౌట్ ప్రిపరేషన్ డెఫినెట్లీ చేశాను బట్ నా మెంటలీ చాలా అప్రోచ్ చేంజ్ చేసుకొని బాగా ఏవైతే ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేయాలో మళ్ళీ ఒకసారి రీవిజిట్ చేసి అంత ఇంకా ఆ టూ మంత్స్లో మ్యాక్సిమం ఎంత అవుతుందో ఇట్ వాజ్ అ షార్ట్ టైం బట్ అవన్నీ సెవెన్ పేపర్స్ ఉంటాయి ఆ సెవెన్ పేపర్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వడము మళ్ళీ రాయడం రిలీజ్ చేయడం ఇంకా అది ఫుల్ త్రాట్లు అన్నట్టు ఓకే ఫుల్ స్పీడ్లో అది చేసి మ్యాక్సిమం మెయిన్స్ రాయడం జరిగింది మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ కాల్ వచ్చింది ఇంటర్వ్యూ కూడా అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది బాగా ఫైనల్లీ రిజల్ట్ రావడం జరిగింది రెండు ఎగ్జామ్స్లో పాస్ అవ్వడం జరిగింది సార్ ఫస్ట్ ఈ పార్ట్ లాస్ట్ అచీవ్ చేసిన పార్ట్ పక్కన పెడితే లాస్ట్లో అడుగుదాం ఫస్ట్ టూ అటెంప్ట్స్ అప్పుడు కూడా మీ ఇంటర్వ్యూ వరకు కూడా వెళ్ళారు అందులో టోటల్గా మీరు ఎక్కడ మిస్టేక్ జరిగింది ఎక్కడ మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయి మీకు యాక్చువల్లీ చెక్ చేసారు సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఇంటర్వ్య
మంచి ఛాన్స్ ఉండేది అలాగే ఇంటర్వ్యూ కూడా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో చాలా తక్కువ వచ్చినాయి అప్పుడు నేను జస్ట్ ఇంటర్వ్యూకి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ ముందు చెన్నై నాబార్డ్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు అక్కడ నుంచి ఫ్లైట్ తీసుకొని ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఇంకా ఇంటర్వ్యూ అలా అటెండ్ అయిపోవడం జరిగింది ప్రిపరేషన్ చేయలేదు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ సో నాకు చాలా కొత్తగా అనిపించి ఆబ్వియస్లీ మార్క్స్ కూడా బాగా రాలేదు బట్ సెకండ్ అటెంప్ట్లో నేను బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాను ఐ హ్యాడ్ లైక్ టైం ఉండింది ఒక సర్కిల్ ఉండింది అందరం కూర్చొని ఏమేమి ప్రొఫైల్ అంతా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని ఒక వన్ టు టూ మంత్స్ సాలిడ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ చేసి చాలా ఫుల్లీ కాన్ఫిడెన్స్తో ఈసారి బాగా ఇవ్వచ్చు ఇంటర్వ్యూ అన్న ఫీలింగ్ కూడా వచ్చింది లోపల బట్ ఎనఫ్ ప్రాక్టీస్ అవ్వలేదు ఏంటో అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన అన్నీ రాలేదు ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇన్ ద టాప్ ఫ్యూ స్కోర్స్లో వస్తే బాగుంటుంది అని బట్ అక్కడ కూడా యావరేజ్ అబౌ యావరేజ్ స్కోర్ వన్ సెవెంటీ త్రీ అని వచ్చింది యావరేజ్ స్కోర్ వేశారు ఈ ఇయర్ ఇంకా ప్రాక్టీ త్రీ టాప్ స్కోర్ ఇంటర్వ్యూ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ స్కోర్స్ టూ నాట్ ఫోర్ హైయెస్ట్ అనుకుంటా వన్ నైంటీ త్రీ వచ్చింది సో ఈ ఇయర్ నేను లాస్ట్ ఇయర్ ప్రిపేర్ అయింది ఎన్ఎఫ్ అనేది నాకు లాస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్వ్యూ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత తెలిసిపోయింది అక్కడే దట్ ఐ డోంట్ నీడ్ టు స్టడీ ఎనీ మోర్ నాకు ప్రాక్టీస్ ఒకటి తగ్గింది అది ఒకటి చేసుకొని ఉంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇంకా చాలా బాగా అయ్యేది అనిపించింది సో ఈ ఇయర్ ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు కూడా నేను సో నాకు ఐ వాజ్ వెరీ క్లియర్ నేను ఏం చేయాలి నాకు మార్క్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది అర్థమైపోయింది నేను డిల్లీకి వెళ్ళిపోయాను అక్కడ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు హీజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ సర్వీస్ పనిచేస్తున్నాడు తన రూమ్లోనే ఉండి డైలీ లైక్ మార్నింగ్ లేచి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎలా చేస్తామో ఒక మాక్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిపోయేవాడిని ఓకే బికాస్ ఐ వాంటెడ్ దట్ ప్రాక్టీస్ అనమాట ఐ వాంట్ ఎక్లమటైజ్ మై సెల్ఫ్ ఒక బోర్డ్ ఇంటర్వ్యూ సెట్టింగ్లో ఒక ఎయిట్ టెన్ మార్క్స్ ఇచ్చి ఉంటా ఆ ప్రాక్టీస్లో ఐ గాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ దట్ ప్రాసెస్ మధ్యలో యాక్చువల్లీ కొద్దిగా ఒక శాడ్ ఇన్సిడెంట్ కూడా జరిగింది మా పెద్దాన్ని చనిపోవడం జరిగింది అనమాట నేను అక్కడ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు సో ఒక టూ డేస్కి మళ్ళీ నేను విజయవాడ బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళి అండ్ హీ వాజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫిగర్ నాకు బికాజ్ హీ తను కూడా బాగా మోటివేట్ చేసేవారు నాకు అండ్ ఈ ఎగ్జామ్ గురించి అయినా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని జస్ట్ ఆ వెనకాల నుంచి ఒకళ్ళు ఉండి అలా చెప్పడం బాగా చేయగలను నువ్వు చేస్తావు ఇది చేయాలి చదవాలి కష్టపడు ఇది అది అలా చెప్పేవాళ్ళు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు మా పెద్దాన్ని ఉండేవాళ్ళు అండ్ వెరీ హీ వుడ్ బీ ద మోస్ట్ హ్యాపీ ఇలా రిజల్ట్ గురించి తెలిస్తే బట్ అలా చాలా సడన్గా జరిగింది అది ఎవరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో అది జరిగితే జస్ట్ ఇంటర్వ్యూకి వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ముందు జరిగింది మళ్ళీ విజయవాడ వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చేసి ఇంకా ఎలాగో అలా హెడ్ టు పుట్ మై సెల్ఫ్ టుగెదర్ అండ్ మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చి తర్వాత ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూ బాగానే జరిగింది నెక్స్ట్ సో అది అవ్వడం జరిగిందండి ఎలా అండి ఎలా ఆయన చనిపోయారు సో ఆయనకి సడన్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందండి ఫస్ట్ టైం అది కూడా ఆయన బైక్ మీద వెళ్తుంటే మా కజిన్ అన్నయ్య వెనకాల కూర్చొని ఉన్నాడు సిగ్నల్ దగ్గర ఆగారు అతను ఇలా పడిపోయారు అండ్ ఇప్పటికీ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్లోనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళినా అన్ఫార్చునేట్లీ రాయల్ డెత్ కదా అదే అంటారు ఎక్కువ మనం ఎవరిచితే ఏమి సేవ చేయించుకోకుండా సడన్గా ప్రాణం పోయే దట్ ఈస్ కాల్డ్ రాయల్ డెత్ అని అంటూ ఉంటారు రైట్ సార్ అంటే పబ్లిక్ కోసం అడుగుతున్నాను మీకు ఇబ్బంది అయితే చెప్పకండి లేకపోతే ఉంచుతాను ఇబ్బంది ఎడిట్ చేస్తాను ఇప్పుడు నాబార్డ్లో స్కేల్స్ అవి ఎలా ఉంటాయండి పే స్కేల్స్ ఎలా ఉంటాయి యాక్చువల్లీ సో నాబార్డ్లో గ్రేడ్ ఏలో జాయిన్ అయితే అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఇనీషియల్ ర్యాంక్ అందులో సో సో మంత్లీ రెన్యూమరేషన్ శాలరీ గురించి మాట్లాడితే అరౌండ్ ఇన్ హ్యాండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వస్తుందండి మంత్లీ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనకి క్వార్టర్స్ చాలా బ్రహ్మాండమైన క్వార్టర్స్ ఉంటాయండి టూ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్ మంచి వెరీ రెనోవేటెడ్ ఉంటాయి అండ్ అన్నీ ప్రైమ్ లొకేషన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ సిటీస్ అన్నీ సో నేను చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు టీ నగర్లో తేనంపేట్లో అలాంటి లొకేషన్స్లో మా క్వార్టర్స్ ఉండేవి తమిళ నేర్చుకున్నారా కొంచెం కొంచెం పేసారు తెరి తమిళ కొద్దిగా నేర్చుకోవడం జరిగింది అక్కడ కొన్ని సిటీస్ మధురై అలాగా తిరగడం జరిగింది త్రిచి అన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేసాము కొంచెం ఉన్నప్పుడు టూ ఇయర్స్లో బట్ యూఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ అలా అరౌండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నుంచి ఇంక్రిమెంట్ అవుతాయి వెళ్తుంది సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ థౌజండ్ వస్తుంది అండ్ క్వార్టర్స్ వస్తారు రైట్ ఈ
ఫస్ట్ టూ టైమ్స్ సో అది చాలా కోయిన్సిడెంటల్గా అనిపించింది థర్డ్ టైం ఒక డిఫరెంట్ బోర్డు వచ్చిందండి ఈ బోర్డులో లాస్ట్ పర్సన్ టు గోయిన్ నేను సిక్స్ పర్సన్ ఓకే సో నేను అందరు వెళ్ళే వరకు నేను హాయిగా రిలాక్స్ అయ్యి రూమ్లో అక్కడ కాఫీ ఇది ఇస్తారు మంచిగా కాఫీ తాగి కరెక్ట్గా టైంకి రెడీ అయ్యి అది పిలిచినప్పుడు వెళ్ళి ఇంకా సార్ ఉండారు అండ్ టూ లేడీస్ టూ జెంట్స్ ఉండారు ఫైవ్ మెంబర్స్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ జరిగింది మోస్ట్ ఆఫ్ ద థీమ్స్ అరౌండ్ నా నా గురించే జరిగిందండి ఇంటర్వ్యూ అంతా లైక్ నా నా ప్రొఫైల్ ఏంటి ఈ యూఎస్కి వెళ్ళడం రావడం నా బాడ్ ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నట్టు ఐఐటీలో చదివి సివిల్ సర్వీసెస్కి రావడం సో దాని గురించే చైర్మన్ ఎక్కువ హీ టాక్ అబౌట్ దట్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అది చేశారు మిగతా మెంబర్స్ నా డిఫరెంట్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా హాబీస్ అయినా సో నాబార్డ్ గురించి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ గురించి ఒకళ్ళు అడిగారు నేను సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదివాను సో స్మార్ట్ సిటీస్ అని కొన్ని గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ నేను ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్ చదువున్నా సో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ గురించి ఎలాగ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు ఎలా అడాప్షన్ పెంచవచ్చు అంటే ఇంకా అక్కడ ఉన్న నా ఐడియాస్ అవన్నీ షేర్ చేశాను వాళ్ళతో తర్వాత కొన్ని కరెంట్ ఈవెంట్స్ గురించి కూడా అడిగారు డెమోగ్రఫీ పాపులేషన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవన్నీ టాపిక్స్ మీద సో ఓవరాల్గా అలా బ్రాడ్గా కవర్ చేశారు టాపిక్స్ అన్నీ ఫైనలీ సాధించారు నిరీక్షించారు మీరు మామూలు నిరీక్షణ కాదు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మేడం టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూలో ఉన్నాం అండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చేశాను అండ్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అయితే సాలిడ్ ప్రిపరేషనే చేశాను ఇంకేం చేయలేదు ఒక టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ జాబ్ చేశాను సో యా హైండ్ సైట్లో ఇట్స్ ఇట్ సీమ్స్ ఆల్ గుడ్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు నేను చాలా క్వశ్చన్స్ ఏవైతే వచ్చినో అన్నిటికీ చాలా వరకు ఆన్సర్స్ తెలిసినాయి అన్నట్టు అనిపిస్తుంది వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్ ఫర్ అ గుడ్ రీజన్ ట్రూ లెర్న్ మోర్ బై గోయింగ్ త్రూ దిస్ ప్రాసెస్ అని మేబీ డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అటెంప్ట్లో వచ్చేస్తే వేరేలా ఉండేది ఇప్పుడు మచ్ మోర్ డిఫరెంట్ అప్రోచ్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఉన్నాయి ట్రూ అది మంచిది మేడం ఇప్పుడు ఈ ఈ సంవత్సరం రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎక్కడున్నారు ఒకసారి ఆ రోజు ఆ మూమెంట్ మాతో పంచుకోండి సో నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాను యాక్చువల్లీ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మా పెద్దనాంది ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కదా సో నేను వచ్చేసాక మా మదర్ ఫాదర్కి ఒక చెకప్ చేయించాలి ఎలాగైనా మీరు ఇది అని నేను వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు కొద్దిగా అప్పుడప్పుడు హెజిటెంట్గా ఉంటారు ఏముంది ఏముండదు ఎందుకు చెకప్ లేని అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ ఏం చెప్తారు అని వద్దంటారు బట్ లేదు ఇవాళ చేయించాల్సిందే ఒకసారి ఈసీజీ అయితే ఇద్దాము అంటే ఆ సరే అని మా కజిన్ కజిన్స్ ఇద్దరు అండ్ మా మదర్ ఫాదర్ ఇల్లు వెళ్ళారు నన్ను నువ్వు ఇంట్లో నేను నా ఫ్రెండ్ వచ్చాడు వైజాగ్ నుంచి ఇంట్లో ఉన్నాడు సో సరే మేము ఇద్దరం ఇంట్లో ఉన్నాము వీళ్ళందరూ వెళ్ళు వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళారు నేను జస్ట్ వేరే రూమ్ నుంచి ఇటు వస్తుంటే ఫ్రెండ్ ఇలా ఫోన్ పట్టుకొని వచ్చి ఇలా రిజల్ట్ వచ్చింది నీకు త్రీ నాట్ నైన్ ర్యాంక్ వచ్చింది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అండ్ అలాగే ఫారెస్ట్ సర్వీస్కి వచ్చేసి ఇక్కడ నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను యాక్చువల్లీ అప్పుడు ఇక్కడ మన రాచకొండ కమిషనర్ మహేష్ భగవత్ గారు ఉన్నారు ఆయన చాలా స్టూడెంట్స్ని గైడ్ చేస్తుంటారు ఇంటర్వ్యూస్కి దానికి గ్రూప్స్ ఫామ్ చేసి సో సార్ పిలిస్తే కలుద్దామని ఈ రిజల్ట్ వచ్చింది కదా అది హైదరాబాద్కి వస్తే వచ్చి కలవండి అని పిలిచారు సో సార్ కాల్ చేస్తే నేను నేను మమ్మీ డాడీ కార్లో వెళ్తున్నాం వెళ్తుంటే దారిలో అప్పుడు కూడా ఇలాగే వర్షం పడుతుంది ట్రాఫిక్లో స్లోగా వెళ్తున్నాము లేట్ అవుతుంది ఒకేసారి రిజల్ట్ వచ్చింది అని తెలిసింది సో అది వస్తే అందులో చూస్తే థర్టీ ర్యాంక్ వచ్చింది అని చెప్పారు సో ఇంకా అదే సార్కి కూడా చెప్పడం జరిగింది సార్ కూడా చాలా హ్యాపీ అయ్యారు అండ్ ఆయన గైడ్ చేసిన స్టూడెంట్స్లో చాలామందికి కూడా వచ్చింది అలా ర్యాంక్ సో అలాగా అప్పుడైతే పేరెంట్స్తో ఉండడం వాజ్ ఎ వెరీ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఒక టూ డేస్లో అప్పుడు హజ్కి వెళ్దామని మక్కాకి బయలుదేరిపోతున్నారు ఓకే సో నేను వాళ్ళని సెండ్ ఆఫ్ చేద్దామని అందరం హైదరాబాద్కి వచ్చాము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ వస్తారు వాళ్ళు సో అలాగా వాళ్ళు వెళ్ళే ముందు కూడా ఇలా మంచి న్యూస్ రావడం అనేది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది చాలా థ్యాంక్ఫుల్ రెండు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు మీ చేతిలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎంత చూస్ చేసుకుంటారు అన్నట్టుంది మీకు ఆబ్వియస్లీ మీరు సివిల్ సర్వీసెస్ వైపే యూపీఎస్ వైపే మొగ్గు చూపుతారనుకోండి దట్స్ రియలీ నైస్ కానీ నాకు చాలామంది ఆస్పిరెంట్స్ అడిగేది ఏంటంటే మ్యాథ్స్ ఆప్షనల్గా తీసుకోవడం
కరెక్ట్ మ్యాథ్స్ ఆప్షనల్ యాక్చువల్లీ నేను డెఫినెట్లీ అంటే దాంట్లో కొన్ని ముందు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు ఆప్షనల్స్లో డిఫరెంట్గా స్కోర్స్ వచ్చేవి లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి డిఫరెంట్గా వస్తున్నాయి అంటే స్కేలింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అందుకు సో ముందులో బ్రహ్మాండంగా వచ్చాయి ఈ మ్యాథ్స్లో స్కోర్స్ బా బాగా చేసే వాళ్ళకి అగైన్ డిస్క్లేమర్ సో ఇఫ్ ఎవరికైనా ఆప్టిట్యూడ్ ఉండి మ్యాథ్స్ నచ్చితే సబ్జెక్ట్ నచ్చి ఇంజనీరింగ్లో చదివే టాపిక్స్ ఐడియా ఉంటే తీసుకొని ఇఫ్ దే పర్ఫామ్ వెల్ చాలా మంచి రివార్డింగ్ అండి నాకు అన్ఫార్చునేట్లీ లాస్ట్ సెకండ్ అటెంప్ట్లో వెళ్ళినప్పుడు నాకు టూ నైంటీ అనే స్కోర్ వచ్చింది మ్యాథ్స్లో ఈసారి నాకు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ తగ్గిపోయినాయి టూ సిక్స్టీ సిక్స్ వచ్చింది సో అది కూడా యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ నాకు నా స్కోర్ తగ్గడం వల్ల ర్యాంక్ ఎఫెక్ట్ చేసింది బట్ ఆ ఆప్షనల్లో సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేస్తే ఆ టూ నైంటీ స్కోర్ తెచ్చుకుంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆప్షనల్ అండ్ ఫిలా ఐ మీన్ హ్యూమానిటీస్లో కాకుండా ఇందులో ఆ రోజే తెలిసిపోతుంది మనం ఎలా పర్ఫామ్ చేసామో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అనేది బికాస్ యూ సాల్వ్ చేసి ఆ క్వశ్చన్స్ వస్తాము లేదా కొన్ని ప్రూఫ్స్ ఉంటే ప్రూఫ్ చేసి వస్తాము సో అలాగా సో ఓవరాల్ ఏంటంటే మ్యాథ్స్లో మంచి యాప్టిట్యూడ్ ఉండాలి లేకుండా తీసుకుంటే మాత్రం సిలబస్ చాలా వ్యాస్ట్ కాబట్టి చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది దానికన్నా హ్యూమానిటీస్ లైక్ ఆంథ్రపాలజీ సోషియాలజీ ఇలాంటివి తీసుకుంటే రిలేటివ్లీ లెస్ సిలబస్ ఉంటుంది అండ్ ఈజియర్ టు స్టడీ అండ్ ప్రాక్టీస్ సో అలాగా నాకు మ్యాథ్స్ ఇష్టం కాబట్టి నేను మ్యాథ్స్ తీసుకున్నా అలా అందుకు జనాలు అలా చూస్ చేసుకో ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్కి సంబంధించి కానీ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి కానీ ఐ మీన్ రెండు రెండు సెగ్రికేట్ అంటే మే ప్రిలిమ్స్ మెయిన్ అయినప్పటికీ మెయిన్స్ ఎంట్రీ డిఫరెంట్గా జరుగుతుంది కాబట్టి దానికి దీనికి డూస్ అండ్ డోంట్స్ అనండి కొన్ని టిప్స్ అనండి వ్యూవర్స్ కోసం అని చెప్తారు యాస్పిరెంట్స్ కోసం షూర్ మేడం సో ఇందులో ఎగ్జామ్లో రెండు ఎగ్జామ్స్లో సేమ్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ స్టేజెస్లో ప్రతి స్టేజ్కి కొద్దిగా డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ ప్లానింగ్ కావాలి అండి సో ప్రిలిమ్స్లో డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఆర్ బీయింగ్ టెస్టెడ్ మెయిన్స్లో డిఫరెంట్ ఇంటర్వ్యూలో డిఫరెంట్ సో ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఎగ్జామ్ ప్రాసెస్ అండి ఈ ప్రిలిమ్స్లో ఎలా ఉన్నాయి లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లాస్ట్ సే ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి ఏంటి అనేది అది చూసుకొని సేమ్ మెయిన్స్ అయినా ఇంటర్వ్యూలో కూడా క్వశ్చన్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ వస్తుంటాయి ఏం అడిగారు అనేది చెప్తుంటారు సో ఆ ఎగ్జామ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం అప్పుడు ఒక మన అట్ ద సేమ్ టైం మన స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెసెస్ ఏంటి మనం ఎలా లైక్ కొంతమంది ఆల్రెడీ రైటింగ్లో మంచి ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉంటారు దే కెన్ రైట్ వెల్ దే కెన్ రైట్ ఫాస్ట్ కొంతమంది అలాగే గెస్ట్ వర్క్లో ఎక్స్పర్ట్ అవుతారు వాళ్ళకి ప్రిలిమ్స్లో ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఏ ఆప్షన్ కాదు అలాంటివి వాళ్ళు చేయగలరు అలాగే కొంతమంది స్పీకింగ్లో కమ్యూనికేషన్లో కన్సాలిడేషన్ బాగా మాట్లాడడంలో ఎక్స్పర్ట్ ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూలో ఎడ్జ్ ఉంటుంది సో ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ అవర్ స్ట్రెంగ్స్ అట్ ద సేమ్ టైం సో మనకి స్ట్రెంగ్స్ తెలిసిన తర్వాత అప్పుడు ఇట్స్ నాట్ ఓవర్ అక్కడ ఇట్ బిగిన్స్ మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి దేని మీద వర్క్ చేయాలి అనేది ఒక ప్లాన్ వేసుకోవాలి సో అలా చేసుకొని మెయిన్ ప్రాక్టీస్ చేయడం సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చేసుకోవడం లైక్ మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం ఎక్కడ ల్యాగింగ్ ఉన్నాం అండ్ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవడం అది ఒక సర్క్యులర్ మేనర్లో చేస్తూ ఉంటే మనకు ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మన పర్ఫార్మెన్స్లో సో ఓవరాల్ కదా అండి అండ్ ఒక కోట్ ఉంటుందండి డెన్జల్ వాషింగ్టన్ అని ఒక సీనియర్ ఈయన ఉన్నారు హాలీవుడ్ యాక్టర్ ఆయనకి ఒక అవార్డ్ ఫంక్షన్లో అవార్డ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పారు అది లైక్ వితౌట్ కమిట్మెంట్ యూ విల్ నాట్ స్టార్ట్ బట్ వితౌట్ కన్సిస్టెన్సీ యూ విల్ నాట్ ఫినిష్ సో ఒక కమిట్మెంట్తో ఈ ఎగ్జామ్ రాద్దాం ఇది అనుకొని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడి వరకు బాగానే ఉంటుంది కానీ కన్సిస్టెంట్గా ఒకసారి రాకపోయినా మళ్ళీ పర్స్యూవర్ చేసి ఇంకోసారి ట్రై చేయడం అయినా లేదా ఎవ్రీ డే మన ఈ సిలబస్ వ్యాస్ట్గా ఉంటే డైలీ టార్గెట్స్లో బ్రేక్ చేసుకొని ఒక అచీవబుల్ టార్గెట్స్ పెట్టుకొని డైలీ కన్సిస్టెంట్గా దాని మీద వర్క్ చేయడం అలా ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపించుకోవడం అలా చేస్తే సర్టన్లీ మంచి స్కోప్ ఉంటుందండి క్లియర్ చేయడానికి సో ఈరోజు మీరు ఈ స్థాయిలో ఉండడానికి కృతజ్ఞత తెలుపుకోవాల్సింది ఎవరికైనా ఉందా అంటే ఏం చెప్తారు షూర్ మేడం చాలామందికి ఉంది యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అండి మా మదర్ ఫా
ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ దొరకడం ఈజ్ ఐ కన్సిడర్ అ వెరీ బిగ్ ప్రివిలేజ్ అండి ఎందుకంటే చాలా కష్టపడి జనాలు ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ కేపబుల్ బట్ అది ఆ లక్ రావడం ఆ ప్రివిలేజ్ ఉండడం అనేది ఐ థింక్ ఐమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దట్ సెకండ్లీ ఫ్రెండ్స్ అండి కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఒక గ్రూప్ ఉంది వాళ్ళందరూ చాలామంది సర్వీస్లో ఉన్నారు చాలామంది వేరే వాటిలో కూడా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కలిసి ప్రిపేర్ కూడా అయ్యాము ప్రిపేర్ అవ్వని వాళ్ళు కూడా ఒక ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఉంటారు ఎప్పుడు సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ అది చెప్పక్కర్లేదు యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ ఏ నో ఇట్ అండ్ అదండి అండ్ థర్డ్లీ మెంటర్స్ టీచర్స్ సో లైక్ మహేష్ భగవత్ సార్ అని చెప్పాను ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు బాగా ఎడ్ చేశారు అలాగే ఢిల్లీలో నేను వెళ్ళినప్పుడు మ్యాథ్స్కి సార్ని వెంకన్న సార్ని కలిశాను ఇక్కడ నేను ఇంటర్వ్యూకి సెకండ్ అటెంప్ట్ అప్పుడు ఎప్పుడైతే చాలా మ్యాక్సిమం ప్రిపేర్ అయ్యానో ఇక్కడ లా ఎక్స్టెన్స్లో రామ్ బాబు సార్ అని ఉన్నారు ఆయన కూడా బాగా గైడ్ చేశారు ఇక్కడ అప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూకి ఎక్కడికే వచ్చి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇక్కడ ఒక గాయత్రి క్యాంపస్ అని ఉంది ఆయన ఒక టూ వీక్స్ గైడ్ చేస్తాను అంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఒక ఇనీషియల్ ఓరియంటేషన్ తీసుకొని తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ అయ్యా సో అలా రాంబాబు సార్ ఆ క్యాంపస్లో మాకు మంచి గ్రూప్ ఫామ్ అయింది ఆ గ్రూపే ఢిల్లీకి వెళ్ళాము అందరము అక్కడ కలిసి ఉండి ప్రిపేర్ అయ్యాము సో అలాగా సో థ్యాంక్ఫుల్ టు సార్ అండ్ దట్ ఎన్వైరాన్మెంట్ హీ ప్రొవైడెడ్ దేర్ సో అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ ఫర్ బ్లెస్సింగ్ విత్ దిస్ రిజల్ట్ సచ్ ఎ గ్రేట్ జర్నీ అండి మొత్తానికి ఆరు సంవత్సరాలు మహా మీ అంత మిమ్మల్ని మీరే టార్చర్ పెట్టుకుని మిమ్మల్ని మీరే టెన్షన్ పెట్టుకుని ఫైనల్లీ సాగించారు కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం థ్యాంక్స్ అలాట్ 